ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ 2022 ਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਆਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚੁੱਪੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਂਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਡਾਟਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ 2022 ਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ 15.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਦਕਿ 2018 ਚ ਇਹ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਫਾਲ ਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਸੀ 2022 ਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਮਦਨ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਪੀਪੀਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਸ਼ਮਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰਲੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਚ ਉਕਤ ਔਰਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਅੰਨਾ ਮਲਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚ ਕਰ ਲਈ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਅੰਨਾ ਮਲਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ 
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਲੂ ਖੇਤਰ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਸੀ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਕੁਵੈਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਚ 34 ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50% ਬਲੈਕ ਪਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 17% ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਹੀ ਅਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸਨੀਓ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਾਵ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਣੇ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਤਕੇਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 43ਵੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ
2020 ਦੌਰਾਨ ਬੀਸੀ ਐਨਟੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਬੀਸੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੀਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੀਡਰ ਕੈਵਨ ਫੋਕਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਚਰਡ ਜੌਨਸਟਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਿਚਰਡ ਜੌਨਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਚਰਡ ਜੌਨਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਿਚਰਡ ਜੌਨਸਟਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੋਟ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 87 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ 93 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਐਨਟੀਪੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ 93 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਆਰਿਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਖਲਸਤਾਨੀ ਕਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਐਡਮਿੰਟਨ ਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਗਮ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਖਲਸਤਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਚੰਦਰ ਆਰਿਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਟੜਪੰਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਮਸਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਕਨਸਰਨਸ ਫਰਮ ਹਿੰਦੂਸ ਅਕਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ I too have experienced these concerns first time. Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. Let me be clear, any actions or involvement by foreign state actors within Canada in any form are unacceptable. As Canadians, we do not wish for Canada to interfere in the domestic affairs of other countries. Likewise, we do not want foreign governments interfering in Canada's domestic matters, including those involving Khalistani extremism. This is a Canadian problem and it is a duty of all levels of our government and our law enforcement agencies to address it at monday's press conference rcmp assistant commissioner brigitte govin confirmed that the national task force is focused on investigating khalistani violent extremism among other threats we know that extremism and terrorism don't recognize and are not limited to national borders on Ka- canadian khalistani violent extremism as canadians we expect our federal government and its agencies to collaborate with other affected countries to protect our citizens rcmp commissioner michael dume stated at the same press conference quote there's a violent extremist threat in canada that canada and india have been working on over the years unquote However, recent revelations and developments are impacting Can
separate this movement in others, especially those that advocate or engage in violence. Unquote. Unfortunately, I am yet to hear any politician or government official offer reassurance to Hindu Canadians, many of whom feel concerned and fearful for their safety in the light of recent events. To my Hindu fellow Hindu Canadians, we are one of the most educated and trusted communities in this country, contributing greatly to Canada's progress. At our low profile, ease of mistaken for weakness by politicians. I pledge to do my best to advocate on your behalf. However, my efforts alone are not enough. The only way to have our concerns addressed is for Hindu Canadians to raise their voices and hold all politicians accountable. Together, we must ensure that our safety and interests are protected. Dhanyawa. ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਟੂਆ ਟੂਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਟੂਆ ਟੂਆਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਖੁਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਚ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਕੁਦਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਦ ਅਲ ਜਮਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਟੂਆ ਟੂਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 18 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਇਲੈਂਡਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ੰਗਟਾਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸਥਿਤ ਇੰਡੋਗਲਫ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਡੋਗਲਫ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਹੁਲ ਰਤਨ ਲਾਲ ਵਰਕੂ ਇੰਡੋਗਲਫ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਰਮ ਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਲਜਮਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਪੰਕਰ ਮੋਹਨ ਕਿਓਟ ਇੰਡੋ ਗਲਫ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਲੀ ਬਰਖੋਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਿਦ ਉੱਲਾ ਦੁਰਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਅਲਜਮਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਮੈਂਟੋਬਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪਣਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਕਿਬੇਕ ਅਤੇ ਇੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 384 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਕਿਬੈਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਬੈਕ ਵਿੱਚ 99553 ਅਸਾਈਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਉਨਟਾਰੀਓ ਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 1,5000 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 2025 ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 18 ਕੈਰਟ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਵੀ 900 31 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਲਾ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਫੇਰ 1137.50 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਲਾ 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1202.50 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਲਾ 18 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 56716 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਕੈਰਟ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 69200 96 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 24 ਕੈਰਟ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 73255 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ 1 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅੱਜ 60 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 78 ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼